아, 네, 지금 저는 호로고로 성이 왔는데 임진강을 예전에 호로하라고 불렀다고 그러더라고요. 뭐 표주박 모양처럼 생겨서 호로하라고 불렀는데 호로하에 있는 오래된 예, 고루이다 이래서 호루고루라고 부른다고 하더라고요. 우려 때 유적인데 우리나라에 이제 남한에 우리나라에 남아 있는 몇안 되는 고구려 유적 중에 하나고 뒤에는 또 고구려 성벽이고 신라에서 그대로 또 사용해갖고 이쪽은 또 신라의 성벽이라 고 그러더라고요. 여기가 임진강이고 여기가 지금 밑이 절벽이거든요. 여기 밑이. 임진강이 용암 어쩌죠 저 화산이 폭발해갖고 요, 예전에 예, 용암으로 용암지대였는데 이제 그 침식되고 비오면서 옆에 깎아진 절벽 이 생겼다 그러더라고. 이자 이자. 음 잠깐만. 이자 이자. 네. 안녕하세요. 인사하시고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 누구세요? 아빠. 아빠예요? 언니는 진짜 있네. 산도 진다도. 응. 산도. 뛰어봐. 아빠 주고. 뛰어봐. 저벽 이쪽에 이제 그 삼각형 지형에 생겨진 성이 임진강에만 있는 특... 와 티라노다 와 예린 티라노다 네 그래서 이게 그 임진강 쪽에 있는 특징이라고 하더라고요 화산지대에 있는 네, 지형에서 생긴 성이니까 성 안쪽으로 들어온 거거든요 이게 성 안인데 기화나 이런 게 많이 발견됐다고 하더라고요 건물이 있었던 건데 그 기화가 발견된 게 강아지풀 어떤 높은 지휘관급이 있었을 것이라고 추정이 된다고 하더라고요 스티커부터 네 스티커 붙었네 저쪽이 이제 남쪽이고 와 티라노다 그래서 여기가 이제 신라 쪽하고 고구려의 경계 진흥왕 때 이제 한강을 차지하면서 다시 경선 비슷하게 했던 것 같고 강 쪽이 절벽이에요 그래서 도화를 쉽게 못하도록 못하는 지형 그리고 위에서 보면은 이제 다 내려보시는 지형에다가 이제 성을 만든 거고 그러니까 서쪽 단면은 절벽으로 해놓고 이제 남쪽은 이제 성문으로 해놔가지고 지형을 잘 활용한 그런 벽지라고 볼수 있고 여기 성을 만든 게 임진강을 이제 걸어서 도화할 수 있는 몇안 되는 지, 지점이라고 하더라고요. 그러니까 이제 병사들이 어, 여기서 가면은 이제 쉽게 도화를 할수 있는 거죠. 어떤 배를 만들지 않고 그런 지형을 잘 활용해서 성을 만들었다고 하네요. 여기가 아무래도 전략적으로 또 지형적으로 굉장히 중요한 위치라서 한국 전쟁 때도 여기서 격, 격전지였다고 하네요. 네. 그다음에 고려 신라 때는 물론이고 그때도 뭐 물론 격전지였겠지만 신라랑 당나라군도 예, 여기서 많이 걷고 한국 전쟁까지 이렇게 많이 어떤 군사적 요충지로서 중요한 위치에 있는 성인 것 같습니다. 저쪽에도 지금도 약간 뭐 도화 시설이라 그랬나? 물 있네. 어 물이 있네. 어 이렇게 갈수 있는 게 많아요. 그리고 저기 밑에 보면은 이제 퇴적층이 쌓여가지고 이렇게. 하다. 어, 하다. 좀만 오면은 하다. 이제 강을 그냥 건널 수 있는 도화도 막을 수 있고 이렇게 지금 뭐 진검단이처럼 층층이 이제 건널 수가 있고 그리고 이 맞은편에도 지금 뭐 이잔미 성 이래갖고 성이 있었 이때요. 근데 지금 저기는 이제 군사 지역이라 갖고 들어갈 수 없고 쪽도 이게 왜 성이 아니고 보루니까 저쪽에도 성이 있으면 이제 양쪽에 강을 이제 가운데 사이로 두고 이제 여기를 이제 통제하려는 그런 목적에서 두 개를 쌓았을 수도 있고 아니 이제 고구려가 여기에 성을 쌓으니까 신라 쪽에서 성을 쌓았을 수도 있고 그렇다고 하네요. 근데 저게 포대도 있고 이래가지고 전쟁 한국 전쟁 때도 많이 포대로 쓰고 이래가지고 많이 지금은 좀 여기 많이 남아 있지는 않다고 하네요. 저쪽을 바라보는 거. 근데 남쪽이 어 이제 이런 성벽 역할을 하는 거죠 자연적인 성벽 역할을 해서 이런 지형에다 세운 거고 단에 네, 한자로 단에라 그러더라고 낭떠러지를 이렇게 해서 낭떠러지 쪽에 이제 성을 세운 겁니다 여기 위가 이제 성벽인데 저기 올라오면 약간 전망대처럼 볼 수가 있거든요 오늘 저는 평일이어가지고 사람이 좀 없을 줄 알았는데 그래도 좀 사람이 있네요 성 안쪽에 전경입니다 여기는 또성 바깥쪽은 또 평야예요 그래서 이걸 보면은 이제 여기까지 통제할 수 있고 군사 측면에서는 도화를 또 통제할 수 있는 중요한 지리죠 위치 쪽에 있습니다 북쪽이라서 그런지 바람도 많이 불고 그늘 쪽에만 있으면 아주 시원할 것 같아요 커피를 사왔는데 뜨거운 거는 이제 아이 때문에 못 먹을 것 같고 아이스를 했는데 조용히 앉아 있을 데가 없네 사람이 많아서 그런지 올라가 보자 여기가 제일 높은 곳이야 높은 곳이야 어. 높은 곳이야. 높은 곳이야. 응. 주렁. 주렁 조심해야 돼. 아빠 손 잡아야 돼 여기는 예린아. 저는 이제 호르고 
그래서 가장 높은 곳으로 왔는데 네, 이제 여기 보면은 위에서 보면은 임진강이 한눈에 이게 이쪽으로 들어오는 이 돌이 유일한 입구입니다 이쪽으로 들어오는 다 나머지는 좀 절벽이고 제가 이게 다큐멘터리 아 다큐멘터리 아니라 역사 스페셜인가? 근데 아 여기 현무암이네 구멍이 뻥뻥 뚫려있네 이게 이쪽 돌을 썼나봐요 역사 스페셜인가? 옛날에 본 기억이 있는데 도구의 성이 왜 이렇게 튼튼하냐 돌이 여섯 개인가가 하나로 세트로 이렇게 구성돼 있어갖고 이제 네모 반듯하게 쌓으면 어느 한쪽 돌이 빠지면은 뭐 무너지거나 하면 이제 붕괴가 되네 성벽 전체가 근데 이거는 여섯 개인가 일곱 개가 같이 한 세트로 이렇게 묶여 있어가지고 엇갈려서 있는 거죠 엇갈려서 있어서 하나 빠져도 바로 무너지지 않고 이제 지지가 되게 이렇게 성벽을 구원했다고 하더라고요 이 부분은 해바라기 배경으로 사진도 많이 찍으시고 이러는데 지금 광개토 대양비가 있어요 실제 어, 높이를 보고 내놓은 것 같고 진짜 가서 한번 보고 싶은 유적 중에 하나인데 잘 해놨네요 그리고 네, 사실 여기 호로고로 온 것도 광개토 대양비도 한번 보고 싶은 것도 있었어요 그리고 나머지 성들은 다른 별축제도 하고 이렇더라고요 근데 별축제는 아직 밤에 이제 잠을 자야 되니까 지금 여기 강을 건너서 파주신데 여기서 돗배, 황포 돗배라고 해서 돗배를 타면 은 호로고로의 그 서쪽 절벽을 볼수 있다고 하더라고요 그래서 좀배좀 좀 한번 타고 한번 직접 보고 싶어서 이게 남쪽에서 바라봤을 때 성이 얼마나 그 위압감이라 해야 되나 그 위치를 한번 직접 느껴보고 싶어서 좀 배, 배를 타보겠습니다 지금 표를 사고 이제 배를 타고 가는데 어, 애가 좀 배를 처음 타는데 무서워하지 않으면 좋겠는데 좀 거, 그것도 걱정되긴 한데 여기 뭐 그냥 강물이 약간 잔잔하다고 해야 되나? 잔잔한 것 같아갖고 한번 타볼게요 배는 배를 탑니다 배! 배 봐! 조선시대 배처럼 생겼지만 모터가 있는 배 배다! 배를 쫓아가! 배를 쫓아가! 이렇게 배를 타고 네, 호루고루를 갈 겁니다 더 커졌잖아 이렇게 보면 갈매기가 있어요. 주세요. 갈매기를 주, 갈매기를 어떻게 주? 강이 한강 쪽으로 어, 강 쪽으로 흘러가서 갈매기가 올라오나 봐요. 강 쪽이 아니지. 바다 쪽으로 흘러가서 갈매기가 올라오나 봐요. 여기요? 다박사. 우리나라 청년단의 원조가 나를 있어. 하지만 청년단에 올라가서 지금 지금 못 가는데 우리가 다 호르고까지는 못 가는데. 이거는 이제 연천 쪽이 아니라 파주 쪽이거든요. 그러니까 이제 그 성벽이 대충 이런 식으로 아니 절벽이 대충 이런 식으로 생겨가지고 이제 성벽 역할을 하는 겁니다. 이제. 그러니까 여기로 올라갈 수가 없, 없, 없네 보니까 부족해 강을 도화를 한다고 도강을 한다고 해도 아파트로 한 2층 높이 되고 있는데. 안녕하세요. 물이 지금은 얕아서 호루고루까지는 못 간대요. 네, 그래서 거기까지는 못 갔는데, 대신 좀 절벽 같은 거를 좀 가까이서 볼 수가 있었어요. 근데 되게 높아가지고, 그러니까 뭐 기암 절벽이라 그랬나? 용암 지형으로, 지형 때문에, 용암 때문에 생긴 지형이라서 그런지 약간 우리나라에서 보기 힘든 지형인 것 같아요. 그러니까 직접 보니까 호루고상에 진짜 자연을 활용한 요새인 게 화가 닿네. 절벽에다 성을 만든 거니까 확실히 이제 남쪽에서 넘어올 때나 이럴 때는 좀 어, 올라오긴 힘들었을 것 같아요. 난 재밌게 봤고, 그 다음에 좀, 이거 직접, 진짜 호로호로 성의 절벽 못본건 아쉽지만, 그래도, 나름, 어, 재밌어서 아이도 배 처음엔 좀잘 타는데, 트로트 음악이 나오니까 약간, 예, 집에 가자고 하긴 했는데, 오늘 하루도 재밌었고, 이제 집으로 가겠습니다. 함께 여행해주셔서 감사합니다. 감사해요. 감사해요. <목소리>